Está episodio 200, ¿cuánto que estamos? Vamos lejos. Estamos vamos batiendo. lejos, vamos lejos. Vamos lejos y hoy es un episodio donde Franchi Álvarez, Francisco Álvarez, eh, está un poco retrasado por los tapones. Eh, que por cierto, lo que me trae a la mente es... Hay una foto que mandó Modesto ahí de Transcorp. ¿En qué quedaba ese caso con Hugo Ver y Transcorp? Deja a Hugo tranquilo. Hugo está en franca eh, recuperación. No, no, son como, como el meme este. De que, va acá, ahí fue esa vaina como que más, más nunca. No, no prosperó, parece, en la, en la Procuraduría. Fal Yo me imagino como la, prueba, en la Procuraduría a, a Jenny diciéndole a Camacho, va acá, ahí Hugo. <risa> Jenny, yo, tú sabes que yo sí creo que Jenny puede ser la próxima procuradora. ¿Tú crees? Yo sí creo que Jenny puede ser la próxima Ahora, Camacho está como quitado. Tú... Camacho parece que está no, de backstage. Verdad. No, me gusta, me gusta porque esa gente así como que... Pero está... hay que cogerle miedo. Si está quitado que el tipo está ahí, mira, recopilando no, sus, me, sus me gusta, me, 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 me gustaría Camacho como procurador porque él ha adoptado un comportamiento que no era el que me gustaba a mí al principio, porque al principio estaba como que muy mediático. Y yo te voy a decir una vaina, esos procuradores cuando están así, jodiendo con gente, con gente que no saben si son, no, apágame por favor, con gente que tú no sabes si son de verdad culpables, si son inocentes, como que veo mucho sensacionalismo alrededor de eso. Tú sabes que yo no soy muy de ahí. Entonces veo que él ha adoptado como una posición un poquito bajo perfil está ahora. Bien, eso, eso está bien. Y si está haciendo su trabajo, que está haciendo su trabajo. Pero o sea, yo creo me, que... me gusta más como que esa... Que se manejen así, ¿no es Pero yo creo que tú te vas más por la línea de que un hombre. Y yo creo que tú tienes un problema con que la figura femenina... No, quien tiene un problema con la figura femenina y un misógeno es Fernando Abreu. ¿Fernando Abreu, única vía? Única vía. ¿Pero por qué tú lo dices? Desde el debate lo venimos hablando, que él tiene un comportamiento errático con las mujeres. Yo creo que él tiene un comportamiento errático en general y esa es una recomendación no, no, que le hemos creo hecho que, como Yo amigos. creo que con las mujeres. Fíjate que hoy... Hoy subimos un post de los resúmenes que se dan. Sí, sí, eh, sí. Que es como tipo briefing en el Patreon. Y yo, ese, ese, ese briefing lo hace una, una patreona. Y yo lo compartí con, con, con en las redes. En la red. y, en, y en un párrafo mencionaba que Fernando Abreu te puede visitar si tú, si tú le pagas como 10 o 5, no, 50 mil dólares. Él tiene un no, Patreon. Él, donde él tiene un Patreon eh, como nosotros. Lo único que él tiene como eh, muchos paquetes y sus paquetes llegan hasta creo que 25 mil dólares. Y, y tiene nombre muy curioso que dice que Dear Savior, como el salvador del pueblo Sí, entonces de eso fue lo que Lucía quiso decir. Bueno, pues la, cada vez que él ve su nombre, él quiere llamar la atención. Y él agarró ese post y publicó el nombre completo de Lucía, publicó la institución donde trabajaba y la amenazó. Entonces, siempre veo como un comportamiento, porque si tú me dijeras que fuese a mí, por ejemplo, que yo soy el, quizá el... El, el, el Grinch, la oveja negra. No, el productor, el programa. Ah, porque, el... Como cógeme a mí, pero siempre veo un comportamiento errático de Fernando con las mujeres. No creo que él vaya a llegar muy lejos, así. No, pero él, entiendo que... Me, me apena mucho, veo, veo que quizá él tiene una pareja, no sé si... Sí, oh, él tiene su novia. ¿Cómo sería el trato de esas muchachas? Sería bueno invitarla aquí para ver cómo... <risa> Yo creo que, bueno, por lo menos lo que lo que se ve en redes, él, él la tenía como media backstage precisamente por los ataques que él recibe constantemente. Eh, pero veo que ya la está subiendo a redes, o sea que me imagino que ya ella como que sí. no le importa recibir ataques de ese tipo. Pero, Fernando, tú sabes que tú eres amigo de nosotros, te queremos. Lo que a, aquí nosotros decimos de ti, o hemos dicho de ti, es para... para tu mejoría en el sentido de, de en algunos aspectos. Sí, Porque y, yo creo que como dijo Casarse en, en, la, en el pulso electoral pasado, al, el tema con Fernando, muchas veces sus formas, y eso fue lo que yo dije cuando él me, se me malinterpretó y, y me hizo enemigo mío prácticamente porque ya no me contesta por WhatsApp, es que el contenido que él tiene es muy bueno, a mí me gusta, hey, yo, yo, y, yo y, siempre, y es debatible. Yo es siempre lo he dicho, yo siempre le he dicho que, que cuando él vino aquí incluso, a mí me pareció bastante bien su propuesta. Mi, mi, mi tema con Fernando es el maltrato de él hacia la mujer. Eso es lo único. Bueno, yo no, yo, yo no creo que un, específicamente... Se vio en mujer. el debate y se está viendo otra vez en redes. Bueno. Y se, está, y se vio en esto en el radio. Que, por, que dicho sea de paso, lo sacaron ahí por, porque Honey y Gaby dijeron que se sintieron agredidas por él. Entonces, oye, mijito, tiene que bajar un dos sí, con yo las creo mujeres. que no, todo el mundo no puede estar mal y él esté bien. Yo creo que tiene que revisarse. Tiene que bajar al, al maltrato a la mujer. Porque, y tiene que bajar a esos patrones que están... Por, 15 mil dólares. Está como... Yo quiero saber cuánto, cuánto hay inscrito en eso. Sí, tiene que ir al psicólogo también, al psiquiatra. Julio, Porque una persona pero, que esté cobrando 15 mil dólares, 20 mil dólares por... Pero el que tiene que ir al psiquiatra es el que lo pague. Es el que tiene que ir. Porque no, Fernando no, se no, la está jugando. No, 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 Iván, porque tú estás diciendo ahí como que hay a, alguien lo paga. 
Obviamente, Fernando va a salir ahora en la red y va a agarrar este cortecito y va a decir, yo tengo gente que sí me lo pagas, habladorazo, ven y tráelo. <risa> si alguien te paga 15 mil dólares, yo te voy a pagar 20. Si tú me lo enseñas, yo te voy a pagar 20. Entonces, no mande al psiquiatra gente que no existe. Vamos a mandarlo a él. Bueno, un abrazo. Ya, Fernando, Fernando. coge este cortecito y, y haz ha ruido con eso. <risa> para que Señores. tú veas que te queremos. Este fin de semana fue eh, Tropi... Oye, que yo hice otra Ah, por cierto, mira, mira, con, mira con, con qué ando. Me lo mandó Pedro de Brands Avenue. Ey, yo tengo el mío, pero manga corta. Una Muy suelita, duro. Psycho Bunny. Eh, señores, Brands Avenue. Hasta camisa de lino hay ahora mismo. Muy duro. Hey, una, una camisita desde Turquía. Bajando pesado, Brands Avenue. Ubicado en el primer nivel de Plaza eh, Palmacenes Unidos, ahí en la Sarasota. Y en la Carmen Mendoza de Corniel puede entrar también en www.brandsavenuerd.com y hacer su pedido en línea. Y no olvides votar este 19 de mayo, sobre todo eh, ahora con estas propuestas de debate que, que trae Ángel. Pero tío, antes de entrar al debate, tú hablas de algo, antes de entrar al... Bueno, yo iba a hablar un poquito de lo que fue, si vamos a hacer un poquito de vanidad antes de entrar de lleno en, en los temas eh, políticos. Señores, el pasado sábado, este sábado, fue Capitalia, en un concierto, digamos que tipo festival, en el que se presentaron cuatro grandes artistas. Eh, yo creo que algo tienen en común los cuatro y es que de alguna manera ya están, yo no quiero ser irrespetuoso, pero como está un poquito ya de, de otra generación, un, un Sting, un Juan Luis Guerra, que aunque sigue siendo nuestro Juan Luis, evidentemente Juan Luis ya está ¿verdad? Eh, mayor se, de edad. Que se dio duro ese concierto. Se dio, se dio duro, pero pasó algo penoso. O sea, que me sorprendió que me dijeron que Juanes estuvo muy bueno. Y yo, Juanes, como que ya, Juanes, ya. Coño, que Juanes... Juanes, yo nunca fui de Juanes. Juan, a mí me gustaba una canción de Juanes, se llamaba Nada. Dije, para mí ah, ya sí. no existe. Es, pero Oye, se fue a, del primer a, disco, loco. A, ayúdame ahí, Puyi, con, con Nada. Esa canción <ríe> es muy buena. <ríe> Por otro tum. Para mí ya no existes. Troti, vieron una dama con, con el señor, para que por hay favor que, no busquen una que silla. Hacerle, hay que hacerle espacio, sí. por favor. Puede ser el eh, mismo donde están los sillones. Del, sí, pues, pues, del pues eso mismo. Eh, me gusta esa canción, Nada. Y de ese, ese era el mismo álbum de Fíjate bien dónde pisas. Ah, todo, eso es lo que estoy diciendo. Todo eso es del primer álbum. Dale para acá, Franchi. Eso Entonces, sí. es del primer álbum que se llama. Se llama Fíjate, fíjate bien. bien. Fíjate bien, fíjate bien. bien. Bienvenido, Franchi. Llegó Manotamo. nuestro asesor legal por el que no nos metemos en lío, gracias a Dios. Franchi, por cierto, mira, tengo que irme un poco para atrás porque siento que de, de, debí asesorarme contigo, ya que tú eres Patreon. Yo estábamos aquí admirando, lo, lo, estamos aquí hablando lo mucho que admiramos eh, la forma de Fernando Abreu quizá tratar de cada, capitalizar cada vez que lo mencionan, él hacerse una autopropaganda. Y incluso hablamos aquí que la propuesta que él tiene, a mí personalmente me gustaron en su momento, pero vemos que él tiene un tema con el maltrato a la mujer. ¿Tú has sentido eso? O sea, lo que tú puedes ver, ¿tú has sentido como que, dado que en el debate, en el debate, lo vimos testimonio de Johnny Estrella y, y Gaby de Sangre en Etunes Radio, y comentamos un poquito aquí, sin mencionar el nombre, de la patreona que se vio afectada por él. ¿Tú crees que hay un tema, hay una fijación con, con, con la mujer? Y discúlpame, Fernando, que te mencioné de nuevo, pero tratando de ayudarte. <risa> Mira, yo pienso... Ok, Fernando no es una creación local. Es decir, el, lo, lo que es Fernando es algo que se ha reproducido en gran parte de Latinoamérica y que más o menos está basado en lo que vendría a ser un modelo de una creencia filosófica, política, que tiene su coherencia, pero que no es nueva. Y normalmente ese tipo de discurso estridente, de ese tipo de personas, tiende a no modular el tono o la manera en la que se refieren cuando es una mujer. Es decir, normalmente el hombre, si se va a referir de una mujer, modula la, la, el, el lenguaje verbal claro. y, y quizá hasta físico, por lo que todos sabemos, un tema de respeto. Y educación. Y educación y de crianza, etcétera. Sin embargo, yo pienso que esa plantilla bajo la que él se ha creado normalmente no lo hace. Eh, tú tú buscas, por ejemplo, uno de sus ídolos, eh, Miley. Eh, Miley ha tenido entrevistas donde se pudiera entender que él ha sido excesivamente agresivo con una interlocutora femenina. Eh, yo no lo conozco, pero seguro debe ser fanático de Donald Trump también, sí. con respeto a Iván, que sabemos que también lo, lo admira. <risa> él, eh, sí, él está en el Entonces, de Trump. yo pienso que, que si, si eso le pasa, pues, lo que él mencionó de, de esa patreona, 
eh, es algo que primero yo lo veo como un exceso y, y un abuso y, y ella y él no la conoce. Segundo, y obviamente yo no estoy incitando la violencia jamás, pero él no sabe si esa muchacha tiene un novio, porque si me pasa a mí, claro. eh, estuviéramos hablando, ¿tú entiendes? Como que yo pienso que esos excesos son innecesarios, sí. pero, pero no le podemos dar más vigencia, porque... Fíjate que esa, esa, esa dialéctica se engancha de cualquier evento para tener relevancia. Y ustedes sí. son un medio que, que con el tiempo se han ido solidificando y, y los invitan o no a, a sí, algunos sí. eventos. Incluso lo, lo mencioné, eh, gracias por, por mencionar eso, porque ciertamente yo dije, yo vine aquí, yo dije, yo no voy a hablar de esto, pero me sentí en la obligación de quizá poner en contexto para defender a esa muchacha que fue afectada eh, vía redes por bullying y y harassment, que así fue que lo reportamos casi todos los patreones. Espero que no le hicieran la cuenta porque esa no es la intención tampoco. Eh, pero entiendo que, que de, debí defender aquí a mi amiga, que claro. no voy a abundar el nombre. Siento que tenía esa responsabilidad. Por eso ya, vamos a dejarlo ahí. Sí, no, y, no, y, y, no se, y ese comportamiento no se merece un segundo más. Primero claro. porque ahí nosotros hacemos lo que, no, lo que nos dé nuestra gana. En su momento él se le dijo si quería unirse al Patreon, que se une y opine. E eh, insultó a una muchacha. ¿Verdad? Eh, él entró 24 horas. Es verdad, y no duró la 24 eh, horas. No, porque insu horas ¿A quién fue que insultó? Eh, a... 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 No. A... Que, creo, que, que, que creo que fue por su... A Gary lo suena. Sí. O sea, a... lo suena. Sí, lo suena, pero creo que, creo, creo que es la... Creo, creo que la maltrató por, sí. su, por su color. ¿Cómo color? <risa> no. No. Eh, pero lo que él hizo hoy fue injusto, y, y, pero por suerte vino desde un lugar donde a nadie le importa. Entonces... Sí. Ese maltrato para nuestra amiga que nos vamos a identificar. Eh, no, y, y, y me sorprendió también, lamentable, que vi a Bian Santana que nos atacó en las redes cuando nosotros, obviamente, lo que hemos hecho es cuidarla a ella, porque incluso ya aquí, vino aquí a, a grabar un episodio y no lo sacamos. Bueno, siempre hemos hablado buena, buena cosa de esa muchacha. Me sí. pareció que ella quizá le bajaron la el línea. Sí, fue. Sí. Debe ser eso. Pero bien, eh, Franchi, hoy tenemos, bueno, continuamos en de ¿Qué fue lo que pasó desafortunado ¿Fuiste al concierto? ¿Fuiste concierto, Franchi? No, yo estaba en una boda. Ah, tú también estabas en boda, yo también. ¿verdad, ¿verdad? Oye, mucha gente, ¿o fue la misma boda? No, no fue la misma no, boda. No. Ah, ok. Pero estaba con Tony Raful allá, un saludo a Tony. Ey, duro, Tony. Du que, que lo invitamos aquí, formalmente lo invité. Mira, lo que pasó fue que, por alguna razón, quien iba a cerrar era Juan Luis Guerra, pero se extendió tanto el concierto que supuestamente René, por, para que Juan Luis, no, un señor mayor... no ¿Pero todo. tú fuiste? ¿Dónde fuiste? No, yo no fui, estaba en Jarabacó. Okay. Y, y, pero estuve leyendo okay. y él mismo dijo que en la prensa salió hoy, que él salió, él quedó de último por respeto a Juan Luis para que no saliera tan tarde. Pero ya cuando vino a salir René, <coughs> señores, eran casi la una y pico de la mañana casi, y la gente ya se estaba yendo. O sea, <risa> René le cantó un grupito que estaba allá adelante, pero Ay, eh, fue, fue penoso. Pero es, es bueno que pasen este tipo de cosas porque yo creo que a veces... René también se le sube como la cosa a la cabeza. Y, y como que no, le se dio cuenta de que ya no es... Él, pero, pero lo que se pasa, quedó siendo duro. Iván, lo que pasa es que nosotros no podemos tener un, un evento con cuatro artitazos. Porque aunque nadie entiende cómo fue que se armó, por eso fue como que tiraron la pieza para arriba y dijeron, René, es <risa> no, Yo quisiera saber qué eso fue de Yo que quisiera entender esa de lluvia de ideas idea de cómo se armó eso. Y de falta uno, Juan Luis. Juan Luis arranca, porque Juan Luis tenía un concierto hace dos días, entre comillas. Pero si tú esperas que yo creo que fue la pieza clave que engranó, engranó todo ahí, si es una. Engranó, sí. Eh, fue Juan Luis, de hecho. Porque Juan estaba para, la, para el capitán clavo. ¿Cómo es el eh, capitán que... eh, avispa? No le me le llame así, y... por, tú la viste. No, me, no. Y, me, de, no. Si tú llevas a tu hijo, tú verás que tu hijo, Mi hijo lo va a me dijo que no le gustó. Y ese niño le gustó no. eh, la, de, la de los trolls, que es también otro clavo. Sí, ver, o sea, Pero es... lo que yo te digo es: o sea, nosotros no podemos tener un evento tipo Festival Presidente en su momento, ¿verdad? Un evento sí, multitudinario con muchos artistas, con sorpresa y vaina. Y, y comenzar tan tarde. Uh -huh. Primero, uh -huh. el público de Sting y de Juan Luis Guerra, en promedio, fácil supera los 50 años. En promedio. Sí. Número dos. Comenzar un evento de ese tipo a las ocho y media es casi obligarte a ir a las tres de la mañana de allá. ¿Y fue a las ocho y media que empezaron? Comenzaron a las ocho, ocho y pico. Er, estaba, es estaba pautado para las siete y empezó ocho y cuarenta y cinco. Debió empezar a las cinco y media de la tarde. Ese bien. tipo. De, no, y aquí tenemos también una mala práctica que yo entiendo que es para pa que la gente, para que todo el mundo vaya. Nosotros debemos tener, como hacen en otros países, horarios. A tal hora fulano, a tal hora claro. fulano. Claro. Porque si yo no quiero ir, por ejemplo, a no, Juan. No, pues es un gancho. Es un gancho para el productor. Porque, porque, porque ya la gente pagó, la gente pagó ya, allá. Sí, pero tú agarras y entonces abres con un duro. 
Y tú pones un duro, un flojo, un duro, Exacto, un flojo y la gente sí. se queda. Sí. Pero entonces tú vas sin saber quién va a abrir. No sabes a qué hora van a comenzar. Primero, tú duras dos horas esperando que comiencen y después sale Juanes, que Juanes... Pero el, al que mejor le fue fue Juanes, porque él, él sí. es porque, todo su esplendor, excelente, Juanes. Pero qué canto, o sea, sí, Juanes es un artistazo que yo hubiese ido a ver hace 15 años atrás. Sí, sí, eso es lo que estaba hablando. Años, yo no, yo pero no. entonces tú abres con Juanes. Y la gente lo que está esperando, un grupo de Steam. Sí, y el otro es Juan Luis. Y el otro es Juan Luis. Y un ya. grupito, porque realmente el público de, de Residente, que hay de 13, es muy reducido. Pero René es muy duro. Yo no sé cómo él lo es hizo. Duro. Lo que pasa es que le tocó un espacio donde ya la gente, hasta el que lo quería ver, decía, yo no me voy a Claro, claro, René, claro totalmente. Está cansado. Totalmente, totalmente. Pero... Bueno, yo pensaba que incluso ese concierto se había acabado temprano, porque cuando se fue la boda yo me entero que Juan Luis está tocando. Y yo juraba que Juan Luis era el último, o Steam, porque Steam también había tocado antes de Juan Luis, yo creo que era. Pero bien, sí. eh, me dijeron que la pasaron bien. No importa. Eh, bueno, señores, ya, por otro lado, porque estamos tenemos 15 minutos y no hemos hablado a fondo, eh, es una semana muy especial para nosotros porque ya formalmente inician los debates que nosotros nunca hemos visto. Por lo menos nosotros, los que tenemos 28, 39 <risa> y 33 años. <risa> Nunca hemos visto un debate presidencial con, con el partido oficialista, que quien fue el primero en confirmar un expresidente, y eh, el otro que, que viene del partido, que, que fue gobernante por, por 16 años. O sea que eso va a estar bien interesante. Incluso en el Patreon vamos, tenemos nuestro viewing party. Un saludo a Ángel, que no nos no, no, no invitó, pero son dos otros, son duros. Un saludo a Sol y a Karina, que, que, que la queremos mucho. Eh, vamos a tener un viewing party para, ¿verdad? comentarlo con nuestros patreones no están invitados ustedes y eh, hoy que lo más seguro es que oye esto ya eh, habrá pasado ese debate en el de Omar y Guillermo Moreno el cual yo creo que va a ser el más interesante porque es el debate que yo creo que la gente todavía entiende que son dos candidatos que se están sacando chispa uno dice que está arriba el otro dice que, que no pero uno entendería que Omar, cuando inicia su candidatura, tiene más popularidad, tiene mejor número, pero se ha venido a montar esta estructura del PRM donde la gente le teme. Y en las elecciones municipales se vio la fuerza que puede tener esa estructura. Entonces, yo creo que tenemos como favorito ahora mismo a Guillermo Moreno. Por o sea, eso tú, yo creo... tú entiendes que en los números ahora mismo Guillermo está arriba. O sea, tú entiendes que yo no va... diría eso. Yo no diría eso. Aunque muchas encuestas que me han enviado Todas, eh, casi todas lo están dando con un 53, un 54. ¿A Guillermo? A Guillermo. Mira, lo que pasa es que estamos viendo un fenómeno que yo particularmente, en lo que tengo de vida, nunca había visto. Y es el apoyo de todos los bloques de un partido de manera desproporcionada. No desproporcionada, no en término negativo, sino como impresionante. A, a un candidato, o sea, yo nunca había visto una cosa así, el presidente, la vicepresidenta, todos los líderes internos del partido Carolina, de alguna manera mostrando... Alcaldesa. No, no, mira, a Guillermo, a Guillermo Moreno lo está cargando Luis Abinader, que hay que comprarle cataflán. Sí. Uno, dos, ¿Y lo está cargando Yayo. Tres, Paliza. Cuatro, Carolina. Da, Carolina. No. Collado. Collado sale ahora, fue el último que salió. Carolina Aquino. Estaba, estaba, ¿Cómo estaba en un evento. Estaba en un evento. No, espérate, no. si no. En un evento de collado, no. O sea, <risa> hey, influencer. No, como influencer, no claro. relajando. No, no, no. no, no, no. Hipólito, señores. Sí, sí. Pero a mí me ponen de candidato y yo gano con esa, sí, con esa estructura. Ahora, ¿qué? Yo creo que sacamos más Guillermo. No, y hace un tiempo, <risa> yo, y yo quiero hablar de eso, porque hace un tiempo yo ridiculicé la, la candidatura de, de Guillermo. Pero yo, luego de, un, de, un, de una reflexión que hice, <risa> quiero. quiero <risa> Quiero volver a tocar ese tema. De, vamos a decir bajo la óptica de lo que tenemos el día de hoy. Para mí, Omar Fernández es un candidato que yo espero que gane. ¿Por qué? Número uno, es un político joven que tomó una decisión estratégica que si le sale mal, para mí le va a afectar mucho en su carrera política. Porque si él pierde, ya él no es diputado y él es nada. O sea, él se va a quedar en su casa. Y eso es un momento incómodo para alguien que ya estaba en una función de relevancia como ser diputado. Y en crecimiento. Y, y exacto, y, y bien proyectado. Él pudo haber repetido como diputado. Y yo entiendo que hubiese ganado. Sí. Ahora, número dos. Dile que no lo cierre. Tú, tienes un, tú tienes un candidato como Guillermo 
que desdijo lo que hasta ese momento había sido su vida política. O sea, Guillermo Moreno, y ahí es que viene, y este es un ejemplo que yo quiero dárselo a la oposición y a los que antes eran oposición. Cuando tú tienes un discurso tan estridente, que tú atacas tanto al otro, tú te encasillas tú mismo. Porque el que busca a Guillermo ahora mismo, del 2023 para atrás, lo que va a encontrar es ataque a Luis Abinader y a su gobierno, ahí, al PLD y a su gobierno. Y ahora tú velo como un pudel atrás de su jefecito y, y, feliz, y feliz, emocionado. Y qué bueno que, que, que te, eso hace que a uno el sabor de la política le moleste. El que no es político no le gusta ver eso. Porque uno quiere que los políticos sean coherentes o que expliquen por qué cambian. Porque qué yo hubiese hecho si yo fuera Guillermo. Señores, miren, yo me di cuenta que yo no iba a ser presidente. Es real, es una, es una realización fuerte para mí que tengo 10 años, 15 años dedicado a eso, sin éxito. El presidente Luis Abinader me dio la oportunidad de yo llegar a un, cam a un lugar donde yo pudiera hacer un cambio. Yo le expliqué a él cuáles son mis condiciones, yo voy a seguir mi línea, yo no soy del partido, qué sé yo qué. Y por eso yo decidí aliarme con el PRM y, y lograr llegar a un punto donde yo pudiera influir en la política de este país. Si él dice eso, él no pierde mi voto. Porque yo automáticamente digo, fue una reflexión que generó un cambio y una adaptación a la situación del momento. Pero tú ves un tipo que hace un mes, entre comillas, decía que había que investigar a Luis Abinader y la Procuraduría que investigue la cuenta de él en Panamá. Ahora, abrazándose con el que dijo que tenía un, un guacal eh, de botella. ¿Cómo que se eh, llama? Eh? Sí, el, el de Inepre. Ajá. O sea, como que eso es que hace... Inepre, Óyeme, nosotros... Julio tiene 28 años, tú tienes 39, yo tengo 33. Pero ¿y por qué eso, tú a mí le das mi edad y a Julio no? Eso hace que nosotros los jóvenes, de verdad, nos no, no preocupemos por la política. Es como lo, el mismo caso de mi hermano Cristian. O sea, yo a mí me molesta... No, pero Cristian fue por un tema de salud. Le dieron seguro en el PRM. <risa> Mira, es un tema que yo quería tocar hoy. Pero sí. bueno, vamos a enfocarnos en Guillermo. Sí. No, Lo que vamos, nosotros vamos, vamos, vamos a ver, para allá. Nosotros vamos a ver hoy algo que para mí es histórico, que es un debate que de verdad yo siento puede definir la boleta. Me explico. Si Guillermo está tirando 54 en la encuesta del PRM, eso que tiene 50 o 49. Y Omar está tirando 40 bajito. Pero... Wow, es tanto que le saca. Sí, y, y Vinicito, o sea, Vinicito tiene como... 5, supuestamente. 5 y 6. Entonces, Omar va a tener un uno a uno con su principal contrincante. No va a estar Vinicito en el medio como la otra vez dándole fuerte, porque la otra vez Vinicito estaba era con una ametralladora. Yo creo que Vinicito le quitó mucho. O sea, Vinicito, Vinicito le hizo un gran favor a Vinicito, Guillermo. claro, es que Vinicito fue el bulldog para atacar a Omar. Guillermo estaba tranquilo mirando para adelante. Guillermo no peleó ahí con alguien. Entonces, yo pienso que el debate de hoy puede definir votos. El debate de hoy puede influir en cómo la gente va a actuar en la boleta. Esta es la primera vez que esa gente va a discutir. Y ahí no se va a hablar de Leonel, que es algo que le viven sacando en contra a Omar. Ahí no se va a hablar de Abinader, porque Abinader no va a estar con su mochilita arriba. Ahí esa gente van a hablar de propuestas y van a responder preguntas que tengo entendido no conocen. Ellos saben de los temas que se van a hablar. Los temas, eso sí. Entonces, nosotros vamos Iván a tener esa oportunidad. Eh, bueno, eh, Iván, por favor, buscando los temas, porque nosotros en el Patreon, en Gepiano Pols, eh, publicamos una encuesta interna a las 12 y 15 pm y la pregunta era la siguiente ¿Quién saldrá más beneficiado del debate de hoy? ¿No? ¿Quién va a ganar las elecciones por las senatoriales? La senaturi Estamos hablando de, de de percepción ¿Quién va a ganar el de, debate? De percepción entre Guillermo Moreno y Omar Leonel Había una tercera opción que es ninguno Entonces votaron 80 patreones perdón, sí, 81 y 72 personas votaron por Omar Leonel y 6 personas por Guillermo Moreno. 3 personas por ninguno. O sea que por lo menos de, dentro de nuestros patreones, la mayoría, por más de un 80%, entiende que Omar va a salir más beneficiado. Que luego hay que hacer la... Y, y, veo, y veo ahí que mucha gente que votó ahí va a votar por... Por, por Guillermo Moreno. Por Guillermo que es interesante porque lo que mencionaba Franchi, era una, una cosa es quién tú entiendes tal vez que es mejor candidato, pero... Como nos pasó con, el, con la encuesta de Rafael Paz y de Robert. La encuesta de Rafael Paz y de Robert dieron un resultado muy interesante. La gente sabía que Rafael era el mejor, era candidato, el mejor candidato, pero apoyaba la candidatura de Robert por un tema de, de, de institucionalidad, de cómo se llegó a ser el candidato. Uh -huh. o, o sea, sea la, la gente estaba dispuesta a perder con el candidato. Es decir, la gente 
asume que si Rafael Paz va en la boleta, Rafael Paz gana. Exacto. Y no así con Robert, pero asume también, o por lo menos así piensa, que Robert es mejor candidato que Rafael Paz. O sea, que una cosa no tiene que ver con la otra. Aquí lo que los espianos están diciendo es que entienden que Omar es mejor candidato que Guillermo, pero que inevitablemente Guillermo, al parecer, eh, va a ganar las elecciones. Y, Ese, y, y esa es como la percepción. Es un tema de estructura. La, 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 lo que hemos visto en los últimos en las últimas contiendas electorales es el rol de la estructura. Danilo perdió porque su estructura falló. Uh -huh. eh, la gente al final tenía un, un ambiente de que iban a perder y, y como él mismo lo dijo, la logística de los compañeros se la agacharon. Pero ahora mismo hoy, porque tú dijiste que tú quieres volver a tocar el tema de, de Omar y, y Guillermo, ¿tú entiendes hoy ya que con esta estructura, con toda la gente que lo está cargando, Guillermo, Guillermo gana las elecciones? Yo quiero modificar mi... mi lo que yo quiero modificar mi, mi idea de lo que va a pasar. Para mí, Guillermo está utilizando el PRM para ganar algo. Si, si lo podían de regidor, él se iba a ir con, con una regiduría. Y cuando Guillermo llegue a sentarse en su silla, para mí, para mí, para mí, él va a virársele al PRM. Porque ya él se viró para estar ahí. O sea, Guillermo Moreno, versión 2023, para atrás, no es el Guillermo Moreno que estamos viendo hoy. O sea, él tiene la capacidad de, según la necesidad, de virarse. Y esa es la gran discusión que siempre se debe tener con los tránsfugas. El que ya se fue de un partido para donde tipo que tú le diste algo, se puede ir o se va a ir cuando otro partido le dé algo. Entonces, para mí, Guillermo Moreno va a ganar. Porque la maquinaria estatal es tan fuerte que cualquier persona montado ahí gana. Y como tú dices, cualquiera de nosotros tres, pudiéramos haber sacado mejor voto que él si tuviéramos esa estructura. Porque, oigan, Luis Abinader va a ganar probablemente con una puntuación histórica. 70, tú dices. Ahí va a jugar un rol la abstención. Porque Danilo ganó con un 63 en el 2016. En el 16. 16, pero el nivel de abstención que vimos y que se, y que se presagia para estas elecciones es importante. Si el, pre, si el, si el presidente gana con un 73 pero eso son menos votos que lo que ganó Danilo en aquel momento, perdió ese choque. Pero tú tienes un presidente con un índice de popularidad tan alto como Abinader, porque hay que decir una cosa, el que se ideó, el que se inventó la semanal, que hay varias gente que se lo atribuyen, eh, lo que le enseñó dice, a Abinader... Dice el barrio que fue él. Y, no, y también yo escuché el otro, el que le habla mal a Frank por Twitter a veces. Eh. <risa> ¿A Frank? ¿Cómo que se llama ese? ¿Quién no, le Raúl Vaz, ¿no es? Eso. Ah, Vaz. Pero yo creo que eh, fue, fue Raúl Vaz. Bueno, Raúl Vaz. Eso fue el que se inventó, barrio el, dice que fue, el que no, se inventó fue esa vaina, lo que le puso a, 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 a Binadel fue una máquina del tiempo, el salón de Goku, donde Goku se trancaba y, y, y un día era un año. Porque, yo fíjate, yo no quedaba un Power Ranger. Óyeme, ese señor, el, el Abinader de ahora, señor, es cínico, se ríe, sabe hacer chistes, tiene un control de... Señor, ese se volvió un político consagrado ya. El Abinader dice que no, que, ¿cómo era que le decían la Tayota? Ese Abinader no existe ya. Entonces, tú tienes ese tipo, con ese tigraje político, con esa experiencia de Estado, con ese tú a tú con la prensa y con preguntas a veces impertinentes, cargando a Guillermo Moreno y toda su estructura porque se sumó hasta Collado que Collado siempre está como, sí. como en una isla aparte él, sí. está, él está como él está en coqueteo no, y no, la, la, el, el tibio no, no, sí. oye qué es lo que pasa y hay que hacer también aquí eh, hay que ver más allá la verdad es que si Omar llega a la senaduría representa realmente una amenaza de cara a la, al, al 28 porque eso lo va a consolidar eh, su, su figura para una presidenciable. Entonces estamos hablando de que quiénes, quiénes son de lo, la competencia de, de, posible ¿no? de, de un Omar. Un Yayo, un David y una Carolina. Y un, Entonces ellos lo que tienen que, de, por un, todas las vías... Paliza, Paliza dice que él no tiene aspiraciones para presidenciales. Para el 28 Paliza no tiene. Un Juan Ariel. Eh, más, más adelante. Bueno, pero Juan Ariel a favor de Omar. O sea, en, en, por lo menos en, en este caso. Entonces, eh, obviamente ellos lo que están haciendo es tronchándole la, el camino. Claro, ellos se fueron a Olimpa a evitar ese claro, crecimiento. Claro. Eso es verdad. Para que, la, para que luego la disputa sea internamente entre ellos, sin, claro. sin, sin una amenaza externa. Ahora, yo te digo una vaina. Si Abinader logra que Guillermo gane, nosotros lo que vamos a ver eh, a nivel político eh, de todo el país es una escena peor que, que la que se ve en los Juegos de, del Hambre. O sea, la muerte del PLD y de la fuerza del pueblo va a ser algo abrumador, porque es que los números no le están dando en ningún lado. 
Omar, para mí, es el único candidato peledeísta o fupista. Aliancista. Aliancista, rescatista. rescatista. El único rescatista que puede realmente dar un golpe en una plaza relevante es ese señor. Y a mí me preocupa mucho que no lo haga porque es que, como yo digo mucho en el grupo de Patreón, el país pierde si nosotros dejamos que la oposición desaparezca. Y lo que está haciendo el PRM, que ya yo lo consideraría como un overkill en general, es esa, esa compra, o, o vamos a decir, seducción de candidatos y de activistas políticos de diferentes índoles. ¿Compras o saltarines? Oportunistas. No, hay, hay, hay de lodo, hay de lodo. Hay gente que por su valor político los compran. Eh, compra no es, te voy a dar dinero, eh, ven que te voy a apoyar en esto, te voy a apoyar en aquello. Compra hay, fácil. Yo te voy a decirte una cosa. El transfugismo, que tiene muchísimas formas de verlo, tiene diferentes tipos de, 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 de empujes. Está el transfuga que en su partido no lo apoyan, tiene ideas y viene alguien de fuera y le dice, ven para acá, yo te voy a apoyar con, con, con tal proyecto. Ese transfuga yo entiendo que si bien es cierto, no está bien, porque nunca está bien tú abandonar porque no te están favoreciendo, porque todo tiene su tiempo. Eh, digamos que pudiera justificarlo en eso. Está el transfuga oportunista que es que el que sea que le dé, el que sea que le dé. Claro. ¿Cuánto hay? Tal, ven, sí, logística, ven, estamos en campaña, arranca. Ese tránsfuga es el peor de todo. Eh, y está, el, y está, pienso yo, que es el que más estamos viendo ahora, que es el, el tránsfuga desesperado y arrojado, que es el que se está yendo atafiado. Miguel Valga, que es la única cosa que ha dicho con la que yo coincido. Ay, si yo le llego un nombre a la mente de una vez. Sí, fiado. <risa> eh, di, Miguel Valga dijo, se están yendo fiado. O sea, ya ni siquiera te están dando algo. Eh, ven, a ver qué aparece. Y tanto esos muchachos, que digo muchachos porque la mayoría son jóvenes, haciendo el, el bailecito. Fíjate que ellos llevan eh, una cartica siempre que se filtra. Eh, después que se filtra, a los dos días están ellos con su gorrita blanca o el corazoncito por el país, digo, por la ciudad, y, y todo el mundo feliz. Eso es algo que a nosotros como jóvenes tiene que preocuparnos, porque es que, es, claro. señores, el transfugismo, si nosotros hiciéramos... Es una plaga. Si nosotros hiciéramos política como se hace la pelota aquí, Señor, el que, el, aquí hay gente que duró 70 años siendo cogidita, perdiendo todos los años, y iba orgulloso y compraba su taquilla. Su abono. Si tú agarras y pasas eso a la política, nosotros tuviéramos un país diferente, porque sería un país de principio. El, el, el escogidita no se cambia, no se ha cambiado nunca. Para mí me parece muy curioso, y lo compartí ayer por el Patreon, una conversación de Orlandito Jorge y Jorge Amado, The Love sí. Man, eh, donde Orlandito le preguntaba, ¿cuántos jóvenes tú recuerdas? del PRD slash PRM, durante los 16 años de oposición que se vendían al partido oficialista. Y yo te voy a decir la verdad, yo no recuerdo mucho nombre. Que podían hacerlo, claro que podían hacerlo. Pero ahora es una peste que hay de jóvenes que tú veías que eran del partido, que trabajaron por el partido. No, que se desgarraban que, la vestidura por su partido, que o, morían por su partido. Oye, que no duraron un año en la oposición y se... Claro, no lo hicieron tan a los focos, pero agarraban, se, se empleaban, eh, empezaban a suplir, cambiaban de una vez, después tú lo veías apoyando, tú lo veías cambiando el discurso. Pero a mí lo más cínico, y fue lo que más me chocó, y voy a hablar de, del caso de mi amigo Cristian Morel. Coño, loco. A mí me llamó, tanto la, me llamó tanto la atención eso, porque tú apenas eras candidato. Y ponte tú precandidato. Pero ponte tú que, que te lo hicieron en tu partido. Vamos, 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 ok, te lo hicieron. Pero tú estabas predicando, programa tal programa, el por qué el partido, tu candidatura, justificando todo eso. Eso no puede ser que por un impasse de que tú perdiste, que por la encuesta, que fue un caos en todos los partidos, tú vengas, renuncies de partido a 30 días de las elecciones. 30 días. Y de una vez brinca. Y de una vez, entonces, está con tu gorra blanca y azul haciendo campaña con Liz Miesa. O sea, la pregunta que yo le hago a él, viejo, ¿cómo tú crees que te van a recibir en ese partido después que ganen? No, ¿Tú que... crees que tú vas a caer? O sea, ¿tú crees de verdad que te van a jalar y te van a decir, coño, hermano, de verdad, gracias, esos 30 días que tú viniste con nosotros? O sea, tu aporte fue increíble, considerando como quiera que el presidente tenía un 70%, de verdad, tu apoyo fue masivo. Loco, te van a tratar como lo que actuaste, que me lo voy a reservar, Trotman. Lo que pienso. <risa> Pero fue una canallada, loco. Sí. Entonces tú tienes que reflexionar bien si la movida que tú estás haciendo te conviene. Yo creo que el único que Sobre ha hecho todo eso es un, par un partido que tiene un 70%. 
El único que ha hecho eso y le ha, y le ha ido bien fue a Dante. ¿Tú crees? Yo creo, no, no. Ustedes no sienten como que le ha ido yo bien. Yo no creo, yo no creo. Yo, yo, yo veo a Dante bien. Eh, sí, o sea, está contento. Eh, yo pienso que. Yo pienso que a él le, le, le falló la lealtad con. ¿Cómo que se llama? El abogado. Con Martínez Brito. Con Martínez Brito, Brito, que él se fue con quien es, o era en su momento, su papá político, digamos, uh -huh. eh, a un partido que, como yo dije en su momento, desde el principio lo traicionó. ¿Por qué? Porque aunque, cada, aunque los peledeístas tienen su justificación, y, y cuando Frank, por ejemplo, en el grupo la expuso, me hizo sentido, a él se le dijo lo que podía pasar, y él asumió un riesgo. Y eso es lo que hacemos todos los días nosotros. Pero eh, Dante hizo el doble salto. Dante saltó y volvió. En y, tres meses. Lo y puedo. lo que dice Iván es verdad, o sea, ese, ese doble salto le salió bien, porque él está bien posicionado ahora en el PRM, fue recibido por la misma Carolina. ¿Y lo que digo? Porque, eh, digo, eh, Carolina es una figura de la de top 5 del PRM. Sí, claro, claro. Y está activamente trabajando con ella. Entonces, él actualiza toda la mañana su estado en Instagram. Con el corazoncito. Corazoncito por RD. Que el que se inventó eso se la comió. Sí, no, la no. verdad es que yo, yo he pedido gorra de esa. No, Aquí no, sí, tenemos, yo tenemos ah, pues, bueno, a pedir uno. Sí, yo quiero una porque se ve bonita. Y, sí. Pero yo creo que el, el, el efecto Paz debe ser algo que nosotros nos enseñe también cómo eso sale mal. Rafael Paz es aborrecido por todo el mundo, sencillamente porque se vio como una persona que no apoyaba, que no apoyaba o que no respaldaba su palabra. Rafael Paz se fue del PLD de una forma que los PLDistas entendieron muy mal agradecida y se va con Leonel. Y donde Leonel renuncia tres veces a lo que él entendía. ¿Y qué pasó ahora? Se va a quedar sin pito y sin flauta, a menos que Leonel salga y mate a uno de los otros candidatos para que se abra la plaza y sea él que la llene. Tiene un lío ahí, Leonel. Y yo vi que la carta esa que publicaron ayer, como de un grupo de dirigentes de la Fuerza del Pueblo apoyándolo, en el cual Rafa no notaba y, y fue una gran sorpresa para él, no tuvo nada que ver con eso. Eh, o sea, que no estaba en dónde. Él dijo que, no, que él no sabía de esa carta. Eh, pero mira, yo, yo pienso, para cerrar esa parte, que nosotros, los jóvenes, tenemos que exigirle mucho más. O sea, no podemos estar aplaudiendo eso. Cristian Morel es mi hermano. Sí. Yo lo quiero mucho. Pero yo... Pasó? No, y yo y lo sé, defendimos aquí cuando pasó lo, lo de... Lo primero no, que lo defendió fue Atacamos yo. al PLD que eso... Uh -huh. Bueno, claro. tuvieron que salir hasta, hasta Juan Ariel y Fran a, a, sí. a, 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 a explicarse. Uh -huh. Ahora, señores, no hace sentido que tú hace 30 días te acabando con un partido y después tú te feliz en el seno de esa institución. Eso no, eso no me hace sentido. Y nosotros necesitamos, huyendo, rescatar a los buenos políticos. Por ejemplo, y, y, y me voy a adelantar, los TikTok. Señores, cada vez que yo veo un TikTok de Opción Democrática, de IMS, mi amiga Liz, que no, no, debe, un bar, no debe un barbecue sí. desde hace un año, pero de Nacho, ahora, va, después que gane, no, Nacho va a ser el sancocho sí. en, no, no, en nombre espera, de ella. Esos sancochos de Nacho. Eh, óyeme, si me queda mal, lo, lo cortamos. No, Yuri también, que estaba haciendo un TikTok. De... Yo no, pero Yuri fue el, Yuri fue el precursor, sí, porque Yuri, Yuri, fue, Yuri hacía uno, mi hermano Yuri hacía uno. <ríe> que, él, que era de que cambiándose para hacer ejercicio. Él tiene como... Y Omar hizo una vez uno con unos perros también. Diga, acompáñame a estar un día. No, pero el Omar fue a... Pero porque sí, Omar pero tiene, una, Omar... tiene una, una propuesta con los perros. Ah, le gusta Eso, es, sí, Papá en línea con su... Sí, con su sí, ah, sí, bueno, sí. bueno. Pues bien. Pero entonces, esa forma de hacer política, que es diluir la discusión profunda y de propuesta a... Hey, soy cool. Mira, que yo, mira lo que yo hago. Y hace bailecito. Lo de Opción Democrática se cogió con uno que emula... Las, eh, la pantalla de selección de los luchadores de, de los peleadores de Mortal Kombat sí, que se que ponen de que ah, sí, sí, sí. Iván? yo hice uno sí. coño Iván voy a mandar no espérate el mío quedó mortal eso, pero eso fue en pandemia señores 2020 mándalo para poner el mío serie. quedó muy duro te lo voy a mandar para que lo subas. pero quedó duro el mío muy heavy de ahí fue que se inspiró Yuri <risa> adelantándolo un poco ya pasada, ¿quién tú crees que gana el debate? O sea, ¿quién tú crees que se ha beneficiado? Te voy a la misma pregunta que hicimos en el, en el Patreon. Omar no, o Guillermo. Guillermo está ganado. Siempre el que no está ganado es el que mejor puede salir. Porque Guillermo está arriba de un 50. No importa cómo salga el debate. Ahí voy. Omar tiene la oportunidad ahora de que el que lo vea entienda que él es más 
que lo que, mental, que, lo, que, la, que lo que el oficialismo ha querido vender, que es, digamos, un, un, un sucesor de su papá y ya. Yo siento que Omar, y eso fue algo que dijo Virgilio, ¿sabe que Virgilio? Es ácido. Sí. Eh, Virgilio es ácido. Y Virgilio dijo... Que Daniel lo va a matar a los dos. Si, si, si Omar Leonel pierde, Danilo hace un sancocho mejor que el de Nacho en su casa. Ahora, si Omar Leonel logra en este, en este debate demostrarle al país que él trasciende a su papá, que él tiene sus posturas fijas y que además de eso, ya él lo probó porque él es diputado. Contrario al que dice que va a hacer, él ya hizo o no hizo. Yo no sé cuál es su carrera, vamos a decir, dentro, del, dentro de la Cámara de Diputados, pero él tiene la oportunidad ahora de capitalizar a esas personas que todavía están indecisas o que son guillermistas ocasionales porque dicen que es el que Abinader está apoyando, porque al final el voto es secreto, señores. Claro. Todo, mucha gente dice que va a votar por A o B y C y después termina votándolo por el que él quiere porque nadie se da cuenta de esa vaina. Hay muchos PRMistas que están apoyando mal. Y hay muchos PRMistas que no quieren a Guillermo. Eso es. Porque tú traes a Guillermo desde allá, cuando aquí había mínimo 10 personas que quizás estaban cocoteando esa candidatura. Y ya esos son 10 personas con sus bases que no la, que no la quieren. Y mucha gente quisiera, en secreto, que perdiera. Como, como un castigo a tú elegir a alguien que viene de afuera sí. y que no aportó un chele para ¿Tú crees ganar. que Faride va a votar por Guillermo? Mira, Faride, mi amiga, es una persona de, para mí, de su partido. Yo creo que ella va a hacer lo que a su partido le convenga y para mí Faride va a votar por Guillermo porque ella es así. Ahora, yo fuera Faride y yo no votara por Guillermo. Porque a Faride, la, a, recordemos ese tuit que ella hizo, dígame si voy o no voy, porque ya estaba todos los rumores regados y nadie le decía nada. Entonces, a Faride la maltrataron de una forma que todos los otros PRMistas jóvenes deben verse porque mañana pueden ser ellos. Entendamos que el PRM es un partido fraccionado, el PRM son tres partidos juntos. No es lo mismo que el PLD antes de, la, de, de que se desbaratara con Leonel. El PLD era un ejemplo de institucionalidad. Lo que decía en la cabecilla, eso era. Y la gente, mira, tranquilito, bueno, me toca después, me toca después. El, P, el PRM no es así. Entonces, para mí, Guillermo Moreno... Pero espérate que me perdí. ¿Cuáles son los, los tres partidos juntos del PRM? Tú tienes la facción de Hipólito. Uh -huh. Tú tienes la facción de Luis Abinader. Y tú tienes la facción de los otros. Tú tienes tres partidos creándose ahí adentro. Hipólito y Abinader... Están juntos por las circunstancias. Pero ellos cada uno tiene. Tú te pones a ver los ministerios. Tú te pones a ver, tú te pones a ver quién tiene sí, que. Y hay gente que le responde a, a la línea de cada. 100% con la que uno no se mete con el otro. Entonces, el PRM es un partido fraccionado que en este momento debió apoyar a, a, a un candidato propio que tiene quizá tres años fajado trabajando para su partido y trajo una gente que no aportó un chele. Todo por, como tú dices, me parece correcto terminar de eliminar una eventual candidatura de Omar que, que pudiera ser uh -huh, claro. dañina pero yo creo que el debate de hoy, que debo decirle eh, también que Ángel hizo un esfuerzo sobrehumano porque se diera no solamente el presidencial que es lo más grande que, que vamos a ver en esa materia sino el mismo el, o sea el, el debate de hoy está estructurado de una forma, yo los otros días incluso me puse a preguntar para entender cómo era el tema de la pregunta y los temas y me sorprendí porque los candidatos no saben lo que se les va a preguntar. Contrario a otros debates que los candidatos casi aprueban las preguntas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy es la oportunidad de Omar reaccionar ante un Guillermo que hasta ahora ha sido impulsado por afuera y que va a tener un tú a tú en vivo ahí. Señores, en vivo no es lo mismo. No es lo mismo nota de prensa, no es lo mismo videito grabado. Ese video que él grabó con Luis Abinader y que eh, yo quiero un senador bueno y, y Guillermo, yo quiero ser un buen senador. Eso no es lo que va a pasar hoy. Sí. Lo que va a pasar hoy es que si él gaguea, si él se tranca, si Omar le tira un fundazo que él no sabe cómo responder, eso se va a ver ahí grabado en vivo. Va de interesante porque ellos los dos son muy pausados. Si usted fija en, en, en la entrevista, yo me di cuenta que Guillermo Moreno, un tipo muy pausado, él habla, él habla lento. O sea, yo no veo forma ahí de que ellos como que se maten, por así decirlo. No, no, no. Y de hecho... Y yo creo que ahí será ganando Guillermo Moreno. El mismo Omar, el mismo Omar cuando, cuando le dijimos, oye, pero nada más van ustedes dos. Eh, sí, como, como que... Como que gracias a Dios. Gracias no a Dios va. porque no van a haber otros que... Él, él, que... él dijo como el pingüino. Que gracias a Dios como el pingüino. No, no diga, te, te estás poniendo palabras no, no a Omar, no. Eh, pero no, no, como no, que haciendo no referencia de que no. no van otros, que lo que van es como a, a, a echarle leña al fuego, a estar llevando eh, eh, la discusión en plano personal, claro. que no tiene sentido. Pero 
¿Ustedes tienen alguna expectativa con eso? Porque estamos hablando del caso de Santo Domingo, pero en el caso de Santiago, que tenemos también el debate senatorial sí, hoy, eh, con Marino Collante, candidato a senador por el PLD. Eh, ¿Él es rescatista o es PLDista? No, es el PLD. Ah, okay. ah, o sea, eh, yo, en Santiago no hay alianza. Okay. Yo publiqué el post en Twitter. Esa es la alianza rara, eh, señor. En, en ex, wow. y un, un amigo eh, que, si bien es cierto, me mandó algo muy real, José María Muné, director técnico de Adoespo, gracias José María por tu mensaje, me puso, te faltó el senatorial de Santiago que también es esta noche. A la nueve. Sí, es, es, es que uno es de 8 a 9 y el otro es de 9 a 10. El de Omar a las 8, ¿verdad? El de Omar es a las 8. Entonces a las 9. Sí. Lo, lo que pasa es que realmente nosotros casi no hablamos de, de Santiago. No, pero es, está mal porque nosotros tenemos público Bueno, Santiago. sí. Está el chino. Está el sí, chino, está José, está José Vega. Sí, son como cuatro. Son, sí, son, son cinco, yo creo. Iván, son como cuatro. Van creciendo. Desde que Iván dijo que en Santiago no hay edificios que pasen del piso 6. <risa> a nosotros se nos cayó <risa> esa vuelta. Eso, Santiago está muy Pero bonito. tienen que ir a grabar donde David. Ahora, señores, sí. pero yo, yo sabía que tenía que, sí, que hablar de algo. Yo no sé quién es que se está haciendo lo, lo, los, las caricaturas estas de, de Abel Martínez. ¿De quién se la pone? ¿De quién se la pone? ¿De que quién se la pone? Eso, te, está, de eso, te, eso. eso está de todo. Eso le da risa Muy a Tayo mismo. Hecho, a Ahora, mira, programa. ¿eso es inteligencia artificial full? No, no puede ser. Sí, porque utiliza la misma voz. Sí, la voz. De... Son o sea, las mismas voces. ¿Sabe que Sergio Carlos tiene una...? Porque Sergio Carlos tiene unos segmentos. Sí, lo hacen en la Y tira, sale igualito. igualito. Debe ser eso, ¿verdad? Sí, algo así. ¿Quién se la pone? Y yo creo, y yo yo creo que... Yo... El video de Gonzalo dijo, jugando con los carritos. Yo me vine. Sí, no, estaba... no, no, y, y Dani lo dije, dije, lo creo que estoy pagando. <ríe> <ríe> ¡Qué mierda, coño! ¡Cállate dije, la no, boca! Pero el de Abel dije... En Santiago, no puede decir Santiago y decir que se queda con ¿Qué es lo que yo voy a decir. Demasiado va, pero está eso, señores. No, y, y, y lo de la Margarita, la. la, la sí, de que mi ex. Chulo, mi, mi ex. Mi ex. Eh, mi, señores, el miércoles. Espérate, déjame decir quiénes son los que van a ir al debate senatorial por Santiago. Está eh, Marino Collante por el PLD, Demóstenes Martínez por la FUPU. Y Daniel Rivera, el ex, ministro. el ex ministro de Salud, por el PRM. Ese es el bateador emergente del PRM, señores. Pero dice que el... Daniel va a ganar como un sesenta también. Sí. Eh, yo, o sea, de, de Mostert, perdón, de Collante, yo no he escuchado nada, pero de Mostert sí he escuchado mucho. Y obviamente de, de Daniel Mostert Rivera. Era, de Mostert era uno de los gatos, de Don Gato y su pandilla. Oh, Ahora, Por eso que te suena el nombre. Mira, no, la edad. no no va del tiempo, quizá más, más adelante, pero tú sabes cuál va a ¿Tú sabes cuál? Porque es que sabes tú de Demóstenes. No, yo no sé nada de Demóstenes. Por eso es te digo tú que me suena. <risa> yo, ni sé, yo ni sé quién es. Es verdad, Madre yo estaba confundido. Mentira, no mira, sabemos nada de Demóstenes. Mira, tú sabes cuál va a estar bueno, el de la vice. Yo creo que no va, va a estar yo, creo que, yo creo que eso no va a cambiar en percepción a nadie, pero la esposa de Reinaldo no. Pero Soray me cuello muy duro. Sí, sí. Y Raquel es durísima. Raquel va a bajar. Mira, Raquel es otra que puede ser la próxima presidenta Yo de este país. Aquí, ¿eh? Raquel, sí, fíjense, sí. miren, Margarita y Raquel tienen... Digo Margarita porque ella fue una, sí, eh, claro. una vice emblemática. ¿Cuál sí, fue sí. mejor para ti? Eso es lo que yo iba a decir. Ella los dos tomaron un rol muy distinto. Margarita sí. se enfocó en la labor social. Uh -huh. Margarita estaba era bregando con la gente necesitada. Pero Raquel agarró y dijo, yo voy a, a ponerme como la cara. Uh -huh. Fíjense que el primer ministro de salud Obviamente yo no lo he confirmado porque yo no soy PRMista. Pero habían unos choques con la, con la vice. El primer ministro de salud, no el ministro. Perdón, el, el, el primer ministro de salud de, de, de este de gobierno. PRM. Acuérdate ah, que lo que cambiaron. Ah, que un cambio, sí. correcto, correcto. Que dijeron, sí, había como un chisme ahí. Había un chisme porque sí. decían que Raquel se quería meter mucho y que él era el, él era el ministro sí. de salud con el tema del COVID, la vacuna sí, y todas esas cosas. Sí, 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 que ella era la, jefe, la jefa de... Pero de fíjense que de en la calle... Pa, pa, para todos nosotros, Raquel es una mujer que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche trabajando todo el tiempo. Correcto. Y donde sea que hay un bache, la meten. Correcto. Entonces, Margarita, labor social, era, era un tema, era, era una extensión del despacho de la primera dama. Exactamente. La figura de Margarita era, en la vicepresidencia fue sí, básicamente... Una extensión, una extensión del despacho correcto. de la primera dama. Pero Raquel agarró y dijo, no, yo voy, se puso su, 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 su armadura de vicepresidenta sí. y hizo cosas que los vicepresidentes normalmente uno no lo ve haciendo porque es el vicepresidente correcto. normalmente hace nada no, sí. no, no bueno, de hecho fíjate que doña Milagro Ortiz Bosch en el 2000 cuando ganó ella dijo bueno, como el vicepresidente no hace nada yo voy a asumir la, sí. la Secretaría de Educación porque en el de entonces. Lionel eh, Alburquerque que también lo que trabajaba era con los temas sociales sí eso, eso sí. es un, es un eh, para pa mí Raquel va de robo ahí pero yo, yo, como yo pero, creo, pero va, a ser un, va a ser un buen debate eh, y también uno, uno histórico porque por la misma razón de que el vicepresidente en teoría hace nada 
eh, no se le daba, no se le prestaba uh -huh, uh -huh. atención a quién es el vicepresidente, sino que la gente lo elegía y ya, y elegían mujer o hombre según la necesidad. Es correcto. De hecho, yo creo que la primera vez que se eligió a, una, a un vicepresidente de manera estratégica fue Danilo en el 2012 con, con, con Margarita, porque era estratégico coger a Margarita por la figura que representaba, la buena imagen que tenía, y aparte que representaba sí. una, una unión ¿no? con en la facción momento, de, sí. de Leonel Fernández en ese momento. Pero sí, yo creo que, que va a ser un debate sumamente interesante. Los temas, para ir cerrando ya, eh, de esta noche en el debate senatorial, es economía, empleo, educación, justicia, seguridad ciudadana, salud, sector eléctrico, emprendimiento, recursos naturales y migración. Eso es mucho para una hora. ¿Pero eso es para los senadores? Para sí, los para senadores. senadores. Wow. ¿Y para los vicepresidentes? Para los vicepresidentes y presidentes es economía, seguridad ciudadana, justicia y transparencia, migración, frontera y Haití, política social y equidad, salud, educación, medio ambiente, recursos naturales, infraestructura y transporte. De hecho, es, es, es menos... Es, bueno, ¿Y para presidencial? No, igual, presidencial y vicepresidencial. Ah, okay, okay, es, sí, lo sí. es lo mismo tema. Es lo mismo tema. Vicepresidencial y presidencial son lo mismo tema. Uh -huh. Ahora, hay que, hay, que, hay que decir algo. Nosotros, cuando Ángel no había anunciado que era lo que iba a hacer, ¿te acuerdas? Que hablábamos mucho. ¿Y qué es lo que va a hacer Ángel? Que había anunciado unos debates. Sí. Eh, le tomó tiempo, pero bajó de allá para acá con un garrote. Sí, ¿Rompió sí. el CODES o no rompió el CODES? No, y lo todo rompió. Aquí, de que no, de no, 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 no
Tú sabes lo que es tú salir y que a vender esa, esa base de datos, algo que es traceable. Uno, entonces, Fran la agarró y dijo, no, no, espérense, no es eso, es todo lo contrario. Y comenzó a demostrar, les recomiendo que vean el video, en, en YouTube ponen, Fran Olivares mata a, a, Gloria, Reyes. a Gloria Reyes. Y si no, usted lo manda un día que le mandamos el link. Exacto. Señores, Fran lo que hizo fue defenderse de una forma que si fuera yo, yo lo dejara pasar. Si yo fuera Gloria Reyes, yo lo dejo pasar. Profundicé en ese tema. Si, lo que dice Fran, si la mitad de lo que dice Fran es así, es una necedad. Las cosas funcionan o no funcionan. A veces el Estado es complicado de gestionar. Incluso el PRM, que hablaba mucho antes, se ha dado cuenta de que es difícil gobernar. Claro. Y están haciendo lo mejor que pueden. Sí, sí, yo, sí, claro. yo, yo, consi yo considero que el PRM está haciendo lo mejor que puede. Lo que pasa es que es difícil. Sí. Pero lo que dijo Frank fue, 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 fue fulminante. No, y la, la realidad es que, ojo, oh, no estoy culpando a Gloria, no sé quiénes son los responsables, pero la verdad es que ese tema nunca ha sido esclarecido. No, y fíjate, eso nunca fue agradecido. Me dieron preso sí. a otro colmadero y, y eh, señores, uh, fue una gran suma. Estamos hablando, creo que fueron 700 millones de pesos. Fueron 700 millones de pesos y le dieron el mismo tratamiento que a los 100 millones de los artistas. Nada hicieron. Literal. Ahí. Y al final yo digo, las instituciones se autorregulan y se autoinvestigan. No hay que esperar que el Ministerio Público haga algo. Claro. Entonces, pero volvemos a lo mismo. O sea, estamos gobernando, hay que tirar para adelante, todo lo que hay, los planes sociales son la muleta más fuerte que tienen los gobiernos para mantener a su gente contenta, porque verdad, pero lo que hizo Fran hoy es un ejemplo de lo que debería ser la oposición. Claro. Si, si nosotros tuviéramos 20 Frank, José Ariel, eh, Juan Ariel, eh, y, y esos tigres del PRM, digo, del PLD, amigos de nosotros y de la Fuerza del Pueblo, regado, un José Gregorio, sí. eso, esos muchachos que Cristian son buenos. Morel. Ah, bueno, que ya no. Lo que era Cristian Morel hace ya, dos meses. Eh, ese tipo de, de oposición es la que nosotros debemos aspirar. Una oposición de nivel, con datos, que cuando tú te sientas tú no puedes discutir, pero al final nosotros no estamos ganando sin estoy, eso. Estoy de acuerdo contigo ahí y felicito eso de Fran, porque eso es valentía. Hay mucha gente que no quiere salir. Fran, mucha gente oye, que ve en el panorama oye, electoral Fran, y no quieren salir. Fran es un tipo leal. Fran saca el pecho cada vez que tiene que sacarlo. Y Fran defiende con argumentos. Ahí sí, yo doy, creo Fran. que Fran, 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 Fran en el PLD. Fran, Fran ha sacado... ¿Tú te imaginas de que Fran... Oye, ¿tú te imaginas que Fran diga que se va para otro partido? Eso sí, un golpe ay, 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 para el ay, PLD. Oye, mira, el PLD puede ser... Bueno, mira, mira, porque mira. se cogió todo lo de bol. Claro, loco, no. No, no, mira, Fra, Fran es un, una persona... Hermano mío, y lo respeto y quiero muchísimo, pero, pero él en su partido hace una, hace una labor que nunca se la van a poder pagar. Creo que no. Porque Fran, todavía hoy, cuando todo el mundo le ha zapateado, Fran, miren, lo, vean la entrevista de hoy. Fran estudió y se preparó y fue con lo que él conoce, con datos. Él no fue a hablar disparate y a, y a, y a filosofar. Ese señor fue con un, con un bate de eso de aluminio que decían Slogger y no voy a decir lo que hizo. Ahora, a Fran hay que dársela dentro del PLD, pocos como Fran. Para mí, la oposición, nosotros estábamos haciendo, un, eh, yo estaba hablando con, bueno, no voy a decir quién es porque es Patreón, pero le da vergüenza decir que, que, que le gusta opción democrática y lo entendemos. Eh, <risa> Estábamos hablando de cuáles podían ser como para el próximo, para, para el 2028, los exponentes de cada partido. Yo pienso que en el PLD están más o menos definidos la juventud. Un Juan Ariel, un, un Fran Olivares, un Emilio, uno de esos muchachos que son... Pero en opción democrática, ¿ustedes se imaginan un Samuel Bonilla con un José Horacio? Y a, a Ico lo mandan de donde lo habrán sacado. Eh, que por cierto que lo llamó una anciana. Ay, sí, sí, sí. sí. Eso, eso fue en cosas que nunca pasaron. O sea, cosas que nunca pasaron. Sí. Señor, ese hombre hizo un hilo como de 10 como de tweets con, con una conversación que nunca pasó, señor, eso nunca pasó. Un poco de contexto. Eh, 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 yo vi que compartieron el tweet y él. ¿Cuánto me, tiempo va? Yo lo voy a buscar. Y él mencionó ahí en un hilo que una anciana de 94 años eh, vio su figura y la llamó desesperadamente y le comentó de orgullosa que ella se sentía de que él fue el candidato porque por fin ya de verdad hay un candidato y yo me quedo como que... a vicepresidente y yo me quedo como que... cabeza Señora, miren, yo un lo busqué. candidato a vicepresidente yo lo, no, yo lo de busqué. opción democrática yo lo busqué miren, no. número uno no es verdad que eso pasó <risa> número dos ayer recibí una llamada que me conmovió hasta la médula y entre paréntesis y las lágrimas of course una señora de 90 años quien experimentó de cerca los horrores de las dictaduras, consiguió mi número y me llamó para expresar su motivación a votar por nuestra candidatura. Y una carita con los ojitos aguados. Ya. Me llaman de un número desconocido, lo que una señora de 90 años no sabe llamar desconocido, pero sigamos. 
Y una señora pide hablar con Ico Abreu. Nadie pide hablar con Ico, con Nadie, Ico Abreu. Ico, Ico. Y te queremos, Ico. <risa> en Ico, Ico te queremos. Ni Virginia Antares. Nadie. Ni Virginia Antares. <risa> Oye, ella no, no, de verdad. Pero yo, eh, dicen que no se conocen. Pues yo no lo, yo no lo dudo. <risa> en ese momento pensé que se trataba de una broma, coma. Pues en su voz otoñal, coma, había algo que me resultaba muy familiar, punto. Al identificarse empecé a emocionarme, pues supe que la llamada era real. Me comentó que había no, visto Ico, en los no medios... Real. Y que por primera vez en su larga vida se sentía 100% motivada a votar, carita con los ojitos aguados, por una opción que consideraba una verdadera alternativa para nuestro país, punto y coma. La posibilidad de un gobierno que enfrentará los problemas estructurales de RD. Señores, miren, eso nunca pasó. No, yo creo que... Es que no es verdad que eso pasó. Eso... Eh, Vamos una cosa. No, no lo, que ya, yo creo que ya, años, después, después de leer eso, yo creo que ya, ya yo creo que deberíamos bueno. cerrar. Señores. Esa es la realidad. Yo creo que ni recomendación. Es muy, eh, es muy fuerte. Sí, mire, yo sí voy a hacer una recomendación. Eh, me gustó el álbum de Taylor Swift, el nuevo. Yo no soy Taylor, yo no soy Tay fan, pero está Swifty. como... Swifty. Yo, yo no soy Swifty, whatever. Pero lo escuché, tú sabes, porque salió el otro día, obviamente ya está tanta vaina... De Todo lo que saca hay que oírlo. Hay que oírlo, aunque sea para ver qué es lo que... Sí. Pero este álbum está diferente. No está, no está girly, no está tan pop. Está un poquito como me, me suena como a, a, a el, este pana que se salió de, de One Direction, pero es como a Zion, ¿qué se llama? Que tenía como Harry. así... No, 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 Harry no. El otro es, es Zion. Es como medio medio dark, pero como mellow. Está muy up, pero de verdad que está muy up por el disco y, y la tipa está proyectando para vender dos millones de álbumes. Bye, bye, no, lo, lo que esa señora está haciendo en la industria. Eso sí, es ella está extraño. Lo que no, es una vaina pero, o sea, locura. tú no te acuerdas cuando aquí hicieron la cosa de la película, que, sí. que aquí iban todo el mundo al la cine llorando. Cine, el cine. Y, tan, cine. y se disfrazaban. Sí, <ríe> peor, peor que Barbie. Porque <ríe> para Barbie la gente se disfrazaba. Sí, yo... Bueno, hay, hay Lucía y estas mujeres. Ah, definitivamente, se, Taylor, se Swift, Taylor, Swift, Taylor Swift se puede decir que el Michael Jackson de, de esta época. Sí, sí, sí yo creo que sí. Aunque yo, yo no la consumo. No, no, yo es lo que te digo. Me extrañó que no la escuché. Yo dije, with me. Concho, sí, esa era dura. Esa era dura. Esa era no, dura. y la de Romeo era dura. ¿Cuál? Ah, eh, pero la de Love cuando, Story. Cuando no, ella cantaba sí, con country, su guitarrita. Pero el álbum empieza, la primera canción es con Post Malone. O sea, es que está espectacular. Está muy lo que bueno. tenemos que lograr es... Y eso es algo que deberíamos tratar de apoyar un movimiento. Es que la DGI de España termine de trancar a Shakira. Y ya está bueno, ya está bueno. Ya está bueno. Tiene dos años sacando el jugo Pero ya el papá le dijo que, que suelte eso y ella lo va a soltar. Pero ¿y tú te imaginas los hijos de esa mujer creciendo, yendo a ella, acabando con el papá en canciones y sacándole cuarto a eso Ay, para pagar la DGI? A mí me da no, pena. No, pero que lo, el, pues como tú, uno yo los pleitos de su papá y su mamá eso a veces su casa, eso el, como el, 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 el dinero no le tuvo porque esa mujer está sufriendo ese hombre. No, yo creo que ya le sacó dinero. Y, ya. Él está, y él está burlado con la cosa esa de fútbol, ¿dique? ¿Cómo así? La cosa de fútbol que él hace. Él tiene como una liga de fútbol. Sí, ah, está. sí, el Kings sí, League. Sí, la sí. vaina sí. esa, sí. Con sí. una, una cosita ahí, sí. Bueno. Señores, eh, Franchi, gracias por venir, hermano. Un saludo a Ico Abreu. Ah, lo, lo de ahorita fue, no, lo de ahorita fue porque <risa> honestamente no creo que sí. haya pasado, pero qué bueno que tenemos eh, personas envejecientes que se interesan en la política sí. de opción democrática. Sí. Y, y nada. Un anuncio, un anuncio antes de irnos. Eh, señores, vamos a estar haciendo una cobertura especial en la cumbre del Poder Judicial este fin de semana. Franchi nos va a estar acompañando junto a Fran Olivar y vamos a tener unos jueces internacionales, los jueces maduros a nivel internacional. Julio y yo no tenemos idea de quiénes son, pero ellos sí, y van a estar aquí con nosotros. Son los Taylor Swift del Poder Judicial. Ya Señor, hablamos.